రెండోది వాళ్ళకి మాత్రమే ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఇస్లాం దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక ముస్లింలకు వాళ్ళు వాళ్ళదే ఇస్లామిక్ స్టేట్ కాబట్టి వాళ్లకు ఈ చట్టంలో స్థానం ఉండదు అది ఆలోచన రహితమైనటువంటి ఆలోచన కాబట్టి దానిలో వాళ్ళకి ఇచ్చే సమస్య లేదు ఈ మూడు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తులకే ఈ చట్టం ఉన్నది ఇది చాలా ఆలోచించు అవసరం లేదు చిన్నపిల్లగాడు కూడా రాజకీయ పరిజ్ఞానం లేని వ్యక్తి కూడా ఇది ఆలోచిస్తారు మళ్ళీ ఆ రాజకీయంగా మేము ఎంతో గొప్ప ఉన్నామని చెప్పుకునేటటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు ఎందుకు ఈ యొక్క చట్టాన్ని ఓటింగ్ వేయకుండా వ్యతిరేకించి వెళ్ళిందంటే దానికి ఒకటే ఒక కారణము వీళ్లకు ఉన్నటువంటి మిత్రుడు దేశంలో నంబర్ వన్ మతాన్వాది సుల్తాన్ ఏదైతే చెప్పుకునేటట్టు మా తాత మా మా ఒక ఫాదర్ యొక్క హైదరాబాద్ పరిపాలించాడు అనేటువంటి ఆలోచన మా ముత్తాతలు రజాకారులు ఈ యొక్క పరిపాలన చేశాడు అనే ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి ఒక ఓవైసీ లేదన్నారు ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత ఓవైసీ అసద్దీన్ ఓవైసీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ హైదరాబాద్ ఆయనకు భయపడి ఆయన అడుగుజాడలో నడవాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ ఈరోజు ఈ యొక్క పౌరసత్వం చట్టాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది అంతేగానే వేరే ఏం లేదు ఇది మతోనువాదం చర్య ఒక మతోనువాది ఈ చట్టాన్ని ప్రజల్లో తప్పుగా దాన్ని చిత్రించి ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించి ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెట్టేటట్టు ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఓవైసీకి భయపడి అతని ఒక పన్నెండు శాతం ఓట్లకు కొన్ని సొల్లు కాల్చి ఈరోజు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యాఖ్యానం ఇది మీకు ఏముంది మీ అభ్యంతరం ఒకవైపు మీరు అంటున్నారు ఈ పౌరసత్వం చట్టంలో మీ వ్యతిరేకం కాదు కొన్ని సెక్షన్స్కే చేస్తే వ్యతిరేకం అని చెప్పేసి అసలు అయిందే సెక్షన్స్ రెండు సెక్షన్స్కే సవరణ మీకు అభ్యంతరం ఏంది ఇక్కడ మీ అభ్యంతరం ఏంటంటే దీన్ని ఓవైసీ వ్యతిరేకిస్తున్నాడు కాబట్టి మేము కూడా ఓవైసీ వ్యతిరేకిస్తాము మేము కూడా వ్యతిరేకిస్తాము అంతేగానే మీలో మానవత్వం సెక్యులిజం కాదు ఇక్కడ రెండోది మా యొక్క పార్టీది మా కేసీఆర్ గారిది మానవత్వము మీది మతోనువాదం అన్నారు ఎవరిదంటే మతోనువాదము పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి మైనార్టీల పేరు మీద ఈరోజు బీసీల కడుపు మీద కొట్టేటటువంటి ఒక వ్యక్తులు మీరు ఆ పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ పేరు చెప్పుకుని ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఆడేటప్పుడు మీరు మతోనువాదలా మీరు ఎక్కడ ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ముస్లింలు మాకు వ్యతిరేకం అవుతారో ఓవైసీ మాత్రం దూరం అవుతాడు అన్న భయానికి నిజాము బేసు నిజాం పెద్ద కింగ్ ఒక మంచి ఉదారమైనటువంటి హృదయమైనటువంటి వ్యక్తి అనేటువంటి వ్యాఖ్యలు మీరు చేసిందా అది మీరు మతోనువాదం కాదా ఒకవైపు ముస్లింలను ఓటు బ్యాంక్స్ పాలిటిక్స్ వాడుకుంటూ మరోవైపు హిందూ ఒక మనోభావాన్ని మీ ఎలక్షన్స్ కోసం వాడుకోవటానికి యాగాలు బీగాలు చేసుకుంటూ అటువైపు మీరు కూడా మన మతాన్ని యూజ్ చేయట్లేదా మతం కాదు ఎవరు ఇక్కడ దేశం కోసం పోరాడి దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేటటువంటి భావనతో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేసిన విషయాన్ని మేము అది ప్రజల్లో తీసుకుపోతా ఉన్నాం మతోనువాదం భారతీయ జనతా పార్టీకి చాలా దూరం ఉంటుంది మతోనువాదులు ఎవరా అంటే ఈ దేశంలో ఏదైనా పార్టీ ఉందంటే అది మజ్లీస్ పార్టీ మజ్లీస్ పార్టీకి దోస్తులు ఎవరా అంటే ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకు మజ్లీస్ పార్టీకు మద్దతు వెనక నుంచి బలుతున్నది అందరూ కూడా కలుస్తున్నారు బీజేపీకి బలం పెరగకుండా చేయాలంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ముగ్గురు కూడా తోడుదంగలు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మజ్లీస్ పార్టీ ఈ ముగ్గురు తోడుదంగలు బీజేపీ బలాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి బీజేపీ బలము మీ ముగ్గురు కాదు పది మంది కలిసినా కూడా ఆగేది లేదు తెలంగాణలో రాబోయే రోజులు బీజేపీది రాబోయేటువంటి ప్రభుత్వం కూడా బీజేపీది అని చెప్పేసి కూడా మీ ద్వారా టీఆర్ఎస్ నాయకులు తెలియజేస్తున్నాను